acclamé pour la gloire de Dieu. Can we put our hands together for the glory of God? Acclame très fort. Put our hands together. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un que le Seigneur te bénisse? Can you tell somebody may the Lord bless you? Que le Seigneur vous fasse énormément de bien. May the Lord do you a lot of good. Est-ce que tu, tu peux venir te mettre à la deuxième place? Oui, ah bah, oui. Merci. Amen. Hein? Amen. Je suis vraiment dans la joie de vous voir ce soir. I'm very joyful to see you this evening. Et de voir que vous êtes vraiment très joyeuse. To see that you are very joyful as well. Si nous étions à une réunion euh, mondaine, j'allais vous demander pourquoi vous êtes tous joyeux. If we were in a worldly meeting, I would have asked you, why are you so joyful? Ah, Dieu est bon. God is good. Ah, ah, Dieu est bon. God is good. C'est une très bonne chose de le savoir. It is a very good thing to know. C'est vrai que nous servons un Dieu très bon. It's true that we serve a very good God. Un Dieu riche en bonté, riche en fidélité. A God that is rich in goodness and rich in faithfulness. C'est pour ça que le dimanche passé quand je vous ai parlé, that is why last Sunday when I spoke to you, je vous ai dit que I said that la parole de Dieu me réconfortait beaucoup. That the word of God comforts us a lot. Parce que Dieu nous a, au fil des ans, au fil des âges, montré sa bonté et sa fidélité. Because throughout time, God has shown us His goodness and His love. Et il nous a prouvé qu'il était digne de confiance. And He's proved us that He's worthy of our trust. En sorte que des serviteurs ont même dans les moments les plus difficiles, in such a way that even in the, in the hardest time, the servants of God ont pu garder leur foi à cause de la bonté de la fidélité. Were able to keep hold on to their faith because of the faithfulness of God. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternel. Because God is the same yesterday, today, and forevermore. Ce qu'il était hier, il est aujourd'hui, il le demeurera demain. He is the same that he was yesterday. Today and he will continue to be it forever. Quand vous voyez quelqu'un dans des épreuves très difficiles de sa vie dire, voici ce que je voudrais repasser à mon cœur. When you see somebody during the most difficult times of their lives say that this is what I would like to tell my heart. Amen. Amen. Voici ce que je voudrais repasser à mon cœur. This is what I would like to tell my heart. Les bontés de l'Éternel ne sont pas. Épuisées. The goodness of the Lord are not at the end. Non seulement qu'elles sont pas épuisées. Not only that they're not at the end. Mais elles se renouvellent continuellement. Tous les matins, elles se renouvellent automatiquement. They are continually and automatically renewed every morning. Amen. Amen. La miséricorde de Dieu a toujours été abondante. The mercy of God has always been abundant. C'est uniquement la lecture qu'on se fait des événements. It's only the way that we read the events ourselves. La compréhension. The understanding. Et le discernement que nous avons des événements. And the discernment that we have of the events that we may be going through. Amen. Amen. Quand vous voyez Christ. When you see Christ. Répondre aux envoyés de Marie et Marthe lorsque Lazare était malade mourant. When you see Christ responding to the messenger of Mary and Martha when Lazarus was dying. Pour Marie et Marthe. From, for Mary and Martha. Lazare était en train de 
mourir. Lazarus was dying. Mais Christ avait une lecture différente du même événement. But Christ had, had a different understanding of the same event. C'est comme ça qu'il va leur dire cette maladie n'est point à la mort. That is why he will tell them that this sickness is now to take him to death. Et ils sont rentrés. And they went back. Amen. Amen. Cette maladie n'est point à la mort. The sickness is not to bring him to death. Mais pourtant Lazare Mais va mourir. Lazarus will die. Lazare va mourir. Lazarus will die. Et il va même être enseveli. And he was even going to be buried. Christ avait-il menti? Did Christ lie? En disant que cette maladie n'allait pas à la mort. By saying that this sickness would not take him to death. Parce qu'il est mort et on l'a enterré. Because he was dead and he was buried. C'est-à-dire que toi, avec ta mauvaise lecture des événements, tu diras. Christ avait pas dit vrai. Because it means that you, with your crooked understanding of events, you will say that Christ did not tell the truth. No, but he said the truth. He said the truth. Cette maladie n'est pas à la mort, mais à la gloire de Dieu. He said the sickness is not to take him to death, but it is to bring the glory of God. Donc le problème n'était pas de voir la mort immédiate qui pouvait intervenir. So the problem was not to see the immediate death that will come. Mais la gloire qui devait en venir. But the glory that would come from that. Donc la lecture des événements différés. So the lecture of events was different. Même quand il dit bon maintenant allons parce que nous devons réveiller notre ami Lazare. Even when he says let's go because we need to wake up our friend Lazarus. Les disciples n'avaient pas compris. The disciples did not understand. Amen. Amen. Christ a dû ouvertement leur dire bon écoutez Lazare notre ami est Mort. Christ had to tell them openly, our friend Lazarus is dead. Mais je dois aller le réveiller. But I have to go wake him up. Quand il arrive, when he arrives, Marie et Marthe n'ont pas la même lecture. Mary and Martha do not have the same lecture of Quand events. Quand bien même il leur dit, il ressuscitera. Even Quand though il... he told them that believe that he will he will resurrect. Il dit non, je sais. Qui ressuscitera à la résurrection des morts. But they say no. We know that he will resurrect at the resurrection of the dead. Ah, pour couper court à tout ça. So to make everything short. Parce qu'il avait compris que leur lecture des événements était différente. Because he understood that their understanding of the events was different. Il leur dit. He tells them. Si vous croyez. If you believe. Vous verrez la gloire de. You will see the glory of God. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Does somebody understand? La lecture des événements. The lecture of events. C'est très important. It's very important. Et la maturité. And maturity. Nous permet d'avoir la bonne lecture des événements. Allows us to have a good lecture of events. C'est-à-dire la lecture des événements selon Dieu. It means the understanding of events according to God. Quand un chrétien n'est pas encore mature, when a Christian is not yet mature, quand il est un bébé dans when la foi, when he is a baby in the faith, sa lecture des événements elle est totalement humaine. His understanding of events is totally human. C'est comme ça qu'il peut expliquer des choses, il peut dire des choses. That's why he can say things. Mais ceux qui sont matures, but those who are mature, vont comprendre que c'est simplement une histoire d'image. Maturité. Those who are mature will understand that it's just a matter of immaturity. Il faut simplement lui laisser le temps. You should just give him time. Il aura, il rectifiera le tir de lui-même parce qu'il comprendra beaucoup mieux. He will rectify things himself because he will understand better. Je l'ai toujours dit. I've always said it. Un enfant de deuxième primaire. A child who is in second grade. Si vous lui dites. 1 moins 3. If you tell him 1 minus 3, sa tête va exploser. His head will explode. Son cerveau ne peut pas contenir 1 moins 3. His brain cannot understand 1 minus 3. C'est équation impossible. It is an impossible equation. Mais laisse-lui le temps. But give him time. Qu'il traverse la sixième secondaire. To go through um uh uh. 12 grade. Vous allez, vous allez vous rendre compte. You understand that. Non, qui traverse la sixième primaire. To go through um, the ninth, eighth grade. 
Vous allez comprendre que lui-même va revenir vous dire Papa, donc 1 moins 3 égale moins 2. You will understand that 1 minus 3 is, is negative 2. Amen. 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 Parce que maintenant son cerveau a grandi. Because now his brain has grown. Il peut comprendre ça. He can understand that. Dans les choses de Dieu, c'est pareil. The things of God is the same way. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Does somebody understand? À maturité, when you arrive to maturity, on tend vers la stature parfaite de Christ. We get to the perfect stature of Christ. Quand on donne notre vie au Seigneur, when we give our life to Christ, en réalité, quand nous prenons la vie du Seigneur, in reality, when we take on the life of Christ, Galates 2, 20 nous dit ceci, Galatians 2, 20 tells us this, j'ai été crucifié avec I have been crucified with Christ. Si je vis, if I live, ce n'est plus moi qui vis. It's no longer I who live. Mais c'est Christ qui vit. No, no. But moi. it's Christ that lives in me. C'est-à-dire que maintenant Christ est en toi. It means that now Christ is in you. Le jour où tu l'acceptes comme ton unique Seigneur et Sauveur. The day that you accept Him as your only Lord and Savior. Maintenant commence une longue marche. Now a long journey begins. Là où Christ doit croître en toi. Where Christ has to grow in you. Toi tu dois disparaître. You must disappear. Lui doit croître. He must grow in you. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Does somebody understand? Voilà pourquoi à maturité. That's when we arrive to maturity. Tu lui ressembles. Now you look like him. Tu lui ressembles. You look like him. Tu commences à manifester les fruits du Saint-Esprit. Manifest Ils sont le caractère même de notre Seigneur, Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? C'est à ce moment-là que tu comprends. Moment que même ta façon de voir les choses. That even your way of seeing things, elle n'est plus humaine. It's no longer human. Elle n'est plus Terrestre, it's no longer earthly. Mais elle est divine, elle est céleste. It's now heavenly and divine. Tu commences à voir les choses comme Christ. You begin to see things like Christ. Tu commences à voir la bonne lecture des événements. You begin to have a better understanding of events. À maturité, when you arrive at maturity, même les épreuves, even trials, tu commences à les voir différemment. You begin to see them differently. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Does somebody understand? Et je vais vous donner un exemple. And I'll give you an example. Dieu God permet à Paul allows Paul d'aller à Rome. To go to Rome. Quand Paul on l'embarque dans le bateau, when he gets to the boat, on a fait de lui un prisonnier. They made of him a prisoner. Mais il doit aller comparaître à Rome. But he has to go argue in Rome. Quand vous lisez Acte 27, vous voyez ça. When you read Acts chapter 27, you will see that. Paul prévient le capitaine du bateau pour dire le temps est mauvais, c'est déjà l'hiver, nous aurons des problèmes. Paul tells the captain of the ship that the time is not good, the weather is not good, we're going to have some issues. Mais ils n'ont pas voulu l'écouter, ils ont wanna, le bateau. They didn't want to listen to him and so they started the ship. Mais vous verrez une forte tempête va se lever. But you will see a strong uh, uh, storm arise. Quand la tempête se lève, when the storm arises, à un certain moment, le soleil et les étoiles ont disparu. At a certain time, the sun and the stars disappeared. Et vous allez voir, and you will see, que ils ont jeté la cargaison eux-mêmes à la mer. That they begin to throw all of all that they had themselves into the water. Pendant trois jours, c'était tellement l'obscurité totale. During three days, it was total darkness. Au quatorzième jour, dans la nuit, là, du quatorzième jour. On the fourteenth day, that night. Paul, un ange lui était apparu. Paul, an angel appeared to him. Pour lui dire, Paul. To tell him, Paul. Non, non, voici la lecture correcte. Des événements. This is the better understanding of events. C'est-à-dire que vous n'allez pas mourir. It means that you will not die. Et toi. And you. Et tous ceux qui sont dans le bateau. And everyone that is in the ship. C'était presque 256. It was almost 256 people. Il dit eux, je te les donne avec toi. He says, I'm giving you these people. Ils ne mourront pas à cause de toi. They will not die because of you. Parce que toi, Paul. Because you, Paul. Je t'ai envoyé à Rome. I sent you to Rome. Tu dois aller devant ces You have to go in front of Caesar. Donc tu ne vas pas arrêter ta vie là. So your life will not end here. 
Amen. Amen. Mais tout souvent être sauvé à cause. But they will all be saved because of you. Mais ignorant de perte que de la cargaison et de la vie. So only the sheep and everything in it that will die except for the people. C'est comme ça que Paul ayant maintenant la correcte lecture des événements. So now Paul having the correct understanding of the things that were going on. Et Paul faisant confiance complètement à Dieu. And also completely trusting God. Paul peut se lever et leur dire écoutez. Paul can stand up and tell them listen. Je vous avais prévenu. I warned you. Mais vous n'avez pas voulu m'écouter. But you didn't want to listen to me. Seulement maintenant écoutez-moi. Now listen to me. Personne ne va mourir. No one will die. Personne. No one. Cette tempête. This storm. Ne tuera personne. Will kill no one. Mais il y aura une perte. But there's going to be a loss. C'est la cargaison. It's the materials that we have. Et le bateau lui-même. And the ship itself. Qui va être détruit. That will be destroyed. Mais personne ne périra. But no human will perish. Maintenant, vous venez de faire 14 jours de tempête sans manger. Now we just had 14 days of storms without eating. Maintenant, calmez-vous. Now calm down. Manger quelque chose. Eat something. Parce que nous allons échouer quelque part. Because we're going to stop somewhere. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sais. The, an angel of the God that I belong to and serve. Il apparu la nuit et m'a parlé. Appeared to me at night and spoke to me. Et j'ai confiance en ce Dieu. And I trust that God. Qu'il nous sera fait tel qu'il l'a dit. That it will be done for us according to what he said. Alors pour leur montrer un exemple lui-même, rend le pain, il rend grâce à Dieu, il se met à manger. To show them an example himself, he broke the bread, he blessed it and began to eat. Et tout le, tout, 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 tout le bateau a commencé à manger. And everybody in the ship began to eat. Et ils sont allés échouer sur une île. And they went to an island and stopped there. Quand ils échouent sur cette île, when they make a stop there, ils ont voulu un moment sauter dans l'eau. They wanted to jump into the water. Et Paul a dit au capitaine que personne ne saute parce que celui qui saute il va mourir. Paul told the captain, let no one jump in the water because they're going to die. Et ils vont aller échouer sur cette île. And they went, they went to rest in that island. Ils avaient déjà jeté toute la cargaison à l'eau. They had already thrown everything in the sea. Et le bateau va se détruire. And the ship was destroyed. Mais tous, But they all, ils vont être sains et saufs. They were saved. Maintenant, regardez. Now look. Parce que je vous parle d'entendement. Because I'm talking to you about understanding. De bonne lecture des événements. Good understanding and discernment of events. Je suis en train d'introduire mon message. I'm introducing my message. Je vous parle d'entendement. I'm telling you about understanding. Écoutez ce qui va se passer. Listen to what's going to happen. Quand ils atterrissent là-bas sur cette île-là. When they get to that island. Sur l'île de Malte. The island of Mars. Cette île était occupée par des barbares. It was occupied by barbarians. Et c'est des barbares qui les accueillent. And those barbarians received them. Normalement, les barbares pouvaient aller les attaquer et les tuer. Normally, they will attack them and kill them. Mais ils les accueillent quand même. But they, at least they received them. Et comme ils étaient tous trempés dans l'eau. Because they were all wet. Ils leur font un feu. They, they turn on the fire. Et donc vous allez dans acte 28 maintenant. And so now you get to act 28. Et vous verrez que c'est là. And you see that it's there. Que pour ajouter encore de feu, l'intensité du feu, Paul prend la broussaille et une, une vipère s'attache à sa main. To intensify the fire, uh, Paul wanted to grab a little bit of bush, but then he was uh, bitten by a snake. Quand les barbares voient ça, When the barbarians see that, ils se disent non, 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 on a bien fait de ne pas le tuer parce que la justice divine le rattrape. We did well to not kill him because the divine justice is catching up on him. Il a raté de mourir dans l'eau. He almost missed to die in the water. Maintenant c'est la vipère. Now it's the snake. En tout cas, on allait porter son sang pour rien. Dieu l'a récupéré. We would, have had, we would have had his blood on our hands for no reason. Now God is taking care of him himself. Mais regardez le gars qui a la vipère à la main. But look at this guy who has a snake on his hand. Parce qu'il avait déjà un entendement correct. Because he already had a great discernment Une of the events. A good understanding. Là, 
déjà dit, Paul, toi, tu dois arriver jusqu'à Rome. The angel already had told him that Paul, you will make it to Rome. Donc même la vipère là ne pouvait pas arrêter ce processus. So even that snake couldn't interrupt that process. Et donc Paul est calme. And so Paul is calm. Il lève sa main. He raises his hand. Il secoue la vipère. He shakes the snake. C'est la vipère qui tombe dans le feu et qui se brûle. It's the snake that falls into the fire and, and burns. Les barbares observent. The barbarians observe. Normalement, sa main devait gonfler. Normally, his hand would have been swollen. Sa main reste la main. His hand is good, intact. Trois minutes, c'était beaucoup, il devait mourir. Three minutes was a lie, he should have died. Cinq minutes. Five minutes. Dix minutes. Ten minutes. Quinze minutes. Fifteen minutes. Vingt minutes. Twenty minutes. Le gars est toujours le même. Paul is still the same. Les barbares reculent, ils regardent, ils disent. Back up and say, Ce type est un Dieu. This man is a God. Est-ce qu'on comprend? Do we understand? Donc Dieu pouvait permettre des événements. So God could have allowed events pour sa gloire à lui. For his glory. Pour que son nom soit glorifié. So that his name will be glorified. Mais maintenant regardez parce que je vous parle de beaucoup de dimensions à la fois. Because I'm talking about many dimensions all at once. Il perd de tout. They lose everything. Ils arrivent même They arrive empty-handed on that island. Mais le Dieu pourvoyeur. But the providing God. Il sait qu'il va pourvoir. He knows that he will provide. Et c'est quelqu'un qui comprend. Does somebody understand? Alors quand ils arrivent sur l'île après cet épisode. So when they arrive to the island after that episode. Le bruit part sur toute l'île. The noise was everywhere on the on the whole island. Le chef de l'île. The chief of the island. Son père était malade, mourant de fièvre. His father was dying of fever. Paul va aller le voir. Paul will go see him. Il arrive, il trouve le papa mourant. He finds him dying. Il lui impose les mains. He lays his hand on him. Et il le guérit. And he's healed. Quand il le guérit. When he's healed. Maintenant à ce niveau là. Now at that level. On le donne des soins particuliers à tous. They were given special care, all of them. Ils deviennent comme des invités de marque sur l'île. They become like VIP guests in, on the island. Donc tous les malades de l'île, les problématiques, tous à courir vers Paul. So everyone that had issues, problems, sickness in the island were coming to Paul. Et Paul se met à les guérir. And Paul begins to heal them. On le retient pendant trois jours là-bas. They were hold, they held, they kept them for three days. Et écoutez, avant de quitter l'île. But listen, before they left the island. On l'a béni. They were blessed. On les a tous bénis. They were all blessed. Ils ne sont plus répartis les mains vides. They no longer left empty-handed. Ils sont partis bénis. They left blessed. Est-ce que vous comprenez la lecture des événements? Do you understand the lecture of these events? Donc des fois nous nous voyons les événements d'une certaine manière. So sometimes we see events in a certain way. On a l'impression que ce qui arrive c'est pour notre fin. We think that what's happening is for our end. Alors que pour Dieu c'est le commencement de notre cycle. Meanwhile, meanwhile for God it's the beginning of another cycle. C'est quelqu'un qui comprend ces choses. Does somebody understand these things? Ce que nous appelons échec. What we call failure. Est-ce que Dieu l'appelle aussi échec? Does God also call it failure? Le monde peut te crier dessus, tu as échoué. The world can can scream at you because you failed. Est-ce que Jésus Christ t'a dit que tu as échoué? Did Jesus Christ tell you that you failed? Sarah. Sarah. Il y a beaucoup de gens. There are many people. De sa génération. Of her generation. Je parle déjà de la génération de Sarah et Abraham. People of the generation of Sarah and Abraham. Qui lui ont prodigué peut-être des conseils. That probably gave her advices. Sarah, bientôt ça sera la ménopause. Sarah, you're going to get the menopause soon. Quitte cet homme, tu perds ton temps. Leave this man. Tu risques de mourir enterré avec du charbon. You might die with. Uh, like just like that. Sarah on te fait perdre du temps. C'est peut-être ce type qui est stérile. Qui? Sarah, you're wasting your time. Maybe this guy is uh, is barren. Sarah dit non, 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 il n'est pas stérile parce qu'il avait fait un enfant avec Agar. Sarah said no, 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 he can't be barren because he had a child with Hagar. Mais Sarah va quand même essayer. Tu ne vois pas que c'est tu tends vers la fin. Sarah, why don't you try somewhere else? Don't you see that you're getting to an end? Et le Paris, c'était les jeunes filles d'aujourd'hui là où les femmes 
Ils seraient partis. And I bet you if it was the women of this generation, they would have left. Sarah est restée. Sarah left, uh, stayed. La pression était forte. The pressure was very strong. Mais combien de gens de sa génération se sont moqués de ça? But how many people of her generation mocked her? Et la ménopause arrive. And menopause arrives. Elle entre dans la soixantaine. She gets to the sixties. La peau commence à faner complètement. Her skin begins to fall down. 70 ans. 70s. Les gens de sa génération commencent même à mourir. The people of her generation begin to even die. Les gens avec qui elle commence à mourir. People that she was born with even begin to die. Et Sarah n'avait rien. And Sarah had nothing. Mais la lecture était différente. But the lecture was different. Dieu avait dit à Abraham. God told Abraham. Je te bénirai. I will bless you. Je ferai de toi le père des multitudes. I will make of you the father of multitudes. Et le commencement de cette multitude. And the beginning of this multitude. Sortira du ventre de Sarah. Will come from the womb of Sarah. Amen. Hein? Amen. Et c'est quand Sarah a 89 ans. It's when Sarah is 90. Quand le chapitre est déjà terminé. When the chapter is already finished. C'est-à-dire que quand les hommes ont déjà dit, tu as échoué. It means when, the, when humans have said that you have failed. Il n'y a plus d'espoir pour toi. There is no more hope for you. C'est déjà terminé. It's over for you. C'est à ce moment-là. It's in that moment. Que Dieu vient commencer. That God comes to begin. Et ça quelqu'un qui comprend. Does somebody understand? Et maintenant le monde commence à dire mais c'est pas possible. Now the world begins to say it's not possible. Ils étaient déjà usés de corps. They were already useless. Donc Dieu a pu les rajeunir. So was, God was able to rejuvenate them. Sarah a enfanté. Sarah had a child. Elle est en train d'allaiter comme les jeunes petites filles. And she's breastfeeding like these young women. Et Abraham est en train maintenant de faire des enfants à volonté avec des concubines et compagnies. And Abraham is having many children with concubines on the side. Abraham, le vieux puissant. Abraham, the powerful old man. Sarah meurt. Sarah dies. Abraham épouse Keturah. Abraham uh, marries Keturah. Cinq. Five. Et entre nous, sans sérieux. Let's be serious. Donc le chapitre n'était pas encore fini. So the chapter was not finished yet. La mauvaise lecture des événements. The wrong understanding of events. Je, le, je peux prendre des exemples les gens. I can take many examples. Moïse est un autre exemple. Moses is also an example. Parce que Dieu appelle des gens vigoureux pour des missions telles que celles qu'il a confiées à Moïse. Because God calls the strongest people for missions for such that He gave to Moses. Des missions de jeunesse. It was a mission of young of youth. Peut-être même à 40 ans quand il quittait la maison de 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 de, de Pharaon, c'est là qu'il pouvait faire cette mission. Maybe in his 40s when he was leaving Pharaoh's house, that's when he should have started that mission. Non non, il le laisse d'abord 40 ans encore au désert. He laid he lets him 40 additional years in the desert. Quand il a 80 ans it's when he's 80 years old que Dieu pour cette mission. that God now sends him for that mission. Is that qui Does ça? somebody understand that? La bonne lecture des the good lecture of events. Que Dieu vous donne un bon entendement spirituel. May God give you a good spiritual understanding pour que vous puissiez comprendre les événements, so avoir that you une lecture will, correcte. So that you will have a good understanding of events. Alléluia. Amen. Tout ce qui arrive est une école. Everything that happens is a school. Dans laquelle Dieu t'enseigne. Through which God is teaching you. Et après laquelle Dieu va te discerner un diplôme. After which God will give you a diploma. Ce diplôme. That diploma is the upgrade of your understanding. Is the upgrade of your understanding. Maturity. Maturity. Et mon devoir. And my homework. Et pas de vous prêcher simplement la parole. It's not simply to preach you the word. C'est de vous amener à maturité. It's to bring you to maturity. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Does somebody understand that? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire gloire au Seigneur? Can somebody say glory to the Lord? Alors on va parler de ce qu'on a prévu aujourd'hui. So we're going to talk about what we prepared today. J'ai sauté un peu pour l'introduire. I jumped a little bit to introduce. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une 
vérité. Today I will have to talk to you about a truth. La plus grande des vérités. One of the greatest truths. La vérité des vérités. The truth of truth. Amen. Hein? Amen. Je vous donne un héritage éternel aujourd'hui. I give you an eternal heritage today. Alléluia. Amen. Un héritage éternel. An eternal heritage. Quand on parle d'héritage éternel. When we talk about eternal heritage. Un héritage, c'est ce qu'on vous laisse. An heritage, an, an inheritance is what's left for you. Amen. Hein? Amen. C'est ce qu'on vous laisse. It's what's left for you. Et ça, c'est tout ce que vous devez garder pour vous. And pour that's vous. all that you should keep for you forever. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Does somebody understand that? J'aimerais que quelqu'un dise héritage. I would like for somebody to say inheritance. Allons dans 1 Timothée 3. Let's go in 1 Timothy chapter 3. Verset 14 à 16. 1 Timothy chapter 3 verse 14 to 16 Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi Mais afin que tu saches si je tarde comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant la colonne et l'appui de la vérité. Deuxième chose, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dans d'autres versions, le mystère de la divinité est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. 1 Timothy chapter 3, verse 14 to 16. These things I write to you, though I hope to come to you shortly. But if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen by angels, preached among the Gentiles, Believed on in the world, received up in glory. Amen. Amen. Paul écrit à Timothée. Paul writes to Timothy. Il lui dit Timothée, mon fils. Says Timothy, my son. Je compte venir vers vous. I'm thinking to come to to you. Mais. But. Si je tarde. If I'm delayed. Ou si je ne viens plus. Or if I don't make it. Amen. Amen. Il faut que tu saches. You must know, ou il faut que vous sachiez. Or you all must know, comment il faut se tenir, comment il faut se comporter dans la maison de Dieu. How you must behave in the house of God. Qui est l'église du Dieu vivant. Which is the church of the living God. La pluie, The pillar. Et la colonne. And the ground. De la vérité. Of the truth. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'on ne se comporte pas de n'importe quelle manière dans la maison de Dieu. Alors la maison de Dieu, so the house of God, je voudrais aller dans les trois étapes. I would like to go in the three steps. Le corps mystère de notre Seigneur Jésus Christ. The body mystery of our Jesus Christ, of our Lord Jesus Christ. Du Dieu vivant. L'église The church of the living God. L'ensemble de tous les chrétiens nés de nouveau. The 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 ensemble of all the born again Christians. Dans cette grande famille là. In that big family. On ne se comporte pas de n'importe quelle Manière. We do not behave in any kind of way. La base de cette famille-là étant l'amour. The basis of that family being love. Cette famille a pour 
colonne a pour appui. That family has for pillar. A pour socle. As for pillar. Les colonnes, les piliers soutiennent la maison. The, the pillars support the house, sustain the house. Et on dit que les soutiens de la maison de Dieu. And it says that the support of the house of God. S'appelle la vérité. It's called the truth. Amen. Amen. C'est-à-dire que dans la maison de Dieu, in the house of God, le mensonge n'est pas admis. The lies are not admitted. C'est la maison de la vérité. It's the house of truth. Donc l'église du Dieu vivant so the church of the living God ne sera jamais au milieu d'un village. Will never be in in the center of a village. Non non, l'église du Dieu vivant the, the church of the living God sera toujours du côté de la vérité. Will always be on the side of the truth. Le centre du village de l'église c'est là où il y a la Vérité. The center of the village of the church is where there is the truth. Et les chrétiens doivent marcher dans la vérité. And Christians must, must work, walk in the truth. Se parler dans la vérité. Talk to each other in the truth. Agir dans la vérité. Operate in the truth. L'église. The church. C'est aussi ton cœur. It's also your heart. Amen. Amen. Ton cœur. Your heart. Parce que ton corps est le temple du Saint Esprit. Your body is the temple of the Holy Spirit. Tu dois toi-même vivre dans la vérité. You must yourself live in the truth. Comme on ne donne que ce qu'on a. Because we only can give what we have. Si en toi il y a le mensonge, if tu ne peux you, donner que le mensonge. If you there are, if in you there are lies, you can only give lies. C'est-à-dire que tu ne dois plus te mentir à toi-même. It means that you shouldn't lie to yourself anymore. Pour ne pas mentir aux autres. So that you will not lie to others. Si tu peux te mentir à toi-même. If you can lie to yourself. Donc tu peux mentir aux autres. Then you can lie to others too. C'est ce qui est en toi. Because what's in you. C'est que Paul voulait What Paul meant c'est que nous devons marcher dans la vérité. Is that we must walk in the truth. Et troisièmement, and third, c'est l'église assemblée locale. It's the local church. Tel que nous nous réunissons ici. As we come here together, ce lieu, this place, c'est le lieu de la vérité. Is a place of truth. Et quand on tient ce micro, and when we hold this microphone, on vient 